Fala que eu era do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Peri Andrade e esse daqui é o outro reagindo. O primeiro que eu vou fazer de Little Mix aqui do canal, meu filho e minha filha. Vamos comentar de Love, Sweet Love. Primeira de cinco músicas inéditas que elas vão lançar na coletânea Between Us. Coletânea é um bagulho que eu acho até uma curiosidade, né? Que hoje em dia ninguém balança isso, né? É raríssimo alguém lançar coletânea porque o próprio Spotify, o Spotify faz essa função, né? Fazendo playlist aquelas dizes, né? Que dá bem o tom de como é que é a banda, os grandes sucessos e tal. Ou os próprios fãs que vão montando ali e tudo. Mas é isso, elas vão lançar músicas novas, uma coletânea é bom pra galera também que não conhece assim como eu conheço pouco delas se habituar a esse mundinho aí e... Cara, eu vi umas coisas interessantes aí, a galera falando na internet então, por isso que eu fiquei interessado aqui de fazer esse primeiro reagido aqui que eu nunca fiz delas. Então, sem mais delongas, vamos vambora para o reagindo e depois a análise dos outros pontos que eu tenho. Então, foi! Ó, oh, malemolência. Tem toda uma cadência a gente fazer, né? E o jeito de cantar também. Vai indo devagar, mas ó, olha isso. Mano, fashion pra caralho, esse som. Caraca, muito fat tem a menina Olha. <risos> Nossa, olha isso. Cada uma com o momento a brilhar agora. <risos> Parei. Olha esse back vocal. Bagulho celestial, cara. Adorei esse ritmo. Achei bem que faz seguir esse refrão. Caraca, olha o crescente disso. O negócio que já tava bom tá absurdo agora. Cara, olha essa imagem, gente, e olha esse momento mais meio gospel do R&B, encerramento, caraca, adorei, adorei essa música, caraca, mano, parabéns, Eurobix, parabéns, gostei desse começo pra caramba da música, esse baixo, ele tem uma presença ali forte ali, mas ele é mais concentrado. Me lembra um pouco o que a Ariana fez, é, ou faz pelo menos recentemente, em emular é, grupos de R&B dos anos 90. Uma parada meio Destiny Child, meio In Vogue, meio TLC, assim. Mas tem um toque modernozinho, até porque o som dele parece uma coisa um pouco mais digital, né, talvez seja um sintetizador ali, emulando o som de baixo, ou propriamente uma mesa, ou alguma coisa assim, que faz esse tipo de som, assim. Mas é interessante também, o como que tem uns sonzinhos no fundo, que ficam pipocando ali um momento ou outro, mas não é, todo, não é tudo ao mesmo tempo. Faz um, vem o som, faz outro, tipo, vão toda coisa encaixando. Tipo, como que a música, ela parece que já é minimamente elaborada desde o começo, ela tá querendo dizer pra gente que é uma música dançante, sabe? Mas ela que não vai ser uma música dançante genérica, assim, que ela vai ter um cuidado ali no jeito de fazer, eu já gosto disso. O segundo momento quando a música, ela modifica pra algo muito sofisticado, digamos assim, o som, é muito bom, assim, o como que dá uma aura meio espacial ou místico ali, mas... É ainda continua muito dançante, assim, não perde essa exuberância de música chiclete pop, assim, do que tá sendo construído. É muito cativante. Como que é legal que é colocado um jeito de cantar com um agudinho, assim, pra poder, como se fosse, imprimir um pouquinho mais de energia, né? E, e aceleração na música, 
bem sutil mesmo, como que faz isso. E depois já tem os momentos mais, tipo, pomposos e poderosos, à medida que a música vai passando. Do jeito que canta assim, que dá até pra dar uma revestida. Cara, nossa, é muito bom, meu. Muito bom. Cara, o jeito como elas se harmonizam no refrão. <risos> meu Deus do céu, é muito bom, cara. Ai, cara, dá realmente uma áurea empoderadora ali. As vozes e o uníssono delas ali, cara, é muito... Muito incrível. Visualmente, assim, é deslumbrante esse clipe. E os detalhes que tem ali pra tornar tudo aquilo ali muito é, graficamente bonito, estonteante, cara. É, é, é digno de nota, assim. E essa fotografia aqui tá, tipo, total, assim, Beyoncé. Total. Be... Nesse momento aqui é total Beyoncé, assim. A, a ideia que elas talvez querem passar aqui no clipe, até porque a gente tem duas delas no clipe grávidas, né? É muito a questão de associar a mulher, é, a gravidez, a maternidade, né? O ato de dar a luz, a vida a outra pessoa, a uma coisa divina, uma coisa poderosa, acima dos mortais, sacou? Dá uma coisa realmente de deusa para todas elas aqui, e, e cada uma das imagens que a gente vai vendo no clipe, assim, que você realmente vai... Você vai pausando os frames. Olha isso. Meu irmão, aquelas capas da Vogue, tá ligado? É maravilhoso, cara. Isso aqui é, é obra de arte. Caraca, é muito foda. A preocupação que eles tiveram em até elas sentadas, elas serem muito... Sabe, é, é, é imponentes, elas terem o controle da situação, o gesto, o jeito que for feito, as pessoas, o jeito que vão dançando ali no fundo com elas. Quando o nego sabe filmar e você tem esse tipo de cantora, né, as três ali que são magnéticas, elas conseguem realmente fazer com que é, a, a câmera seja tragada ali pra elas, né? Tipo, elas têm total domínio da mise en Isso é absurdo, cara, é absurdo. Inclusive, é legal porque isso casa bem com a letra, né? Porque é uma letra sobre amor próprio. Então, se sintetiza bem isso tudo aqui. Não preciso do seu amor para me amar. Preciso da minha própria celebração. E é isso que a gente vê aqui nesse clipe. Uma, realmente uma celebração a, ao feminino. Muito imensa, assim. Cambada. Foi isso aqui, foram minhas opiniões e o meu reagido de Love Sweet Love. Novo single do Little Mix. Tem alguma coisa pra poder falar, pra comentar aqui? Ó, vamos trocar o tete a tete aqui embaixo, tá? E não esquece também de dar o um joinha, compartilhar esse vídeo, grupo de WhatsApp, e família, amigo, todo mundo que você gosta, tá? Faz chegar e espalhar esse vídeo pra caceta, bota a seletinha pra saber quando tem vídeo novo, se você é inscrito, e se você ainda não é inscrito, você se inscrever agora, tá? E aqui embaixo, redes sociais também. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.